pasal chemical for consumer bahan kimia untuk pengguna eh guys bab ni chapter ni you pernah belajar something that similar you pernah belajar tahun lepas dekat chapter last kali form 4 kimia apa dia bahan kimia untuk industri ingat lagi tak bahan kimia untuk industri chemical for industry Ingat, apa benda-benda yang kita belajar? Kita belajar seperti uh, Have a process, contact process, proses sentuh, alloy Lepas tu kita belajar silikon, semua tu kan Composite, itu yang kita belajar Kalau kamu tengok, yang kita belajar tahun lepas tu Bahan kimia untuk industri ni You guna, tetapi you tak guna secara terus Directly tetapi, yang kita nak belajar tahun ini, Form 5 ni, Chemical for Consumers ni adalah bahan kimia yang kita guna directly as a pengguna, consumer. Apa benda yang kau selalu guna, Harit? Bagi tahu saya, Harit. Oh, Harit. Mana si Harit? Ya Allah, dengar ke tadi? Okey lah, hari dah hilang. Yang lain pula. <coughs> Okey, so, uh, apa bahan kita selalu guna? Contohnya apa? Bahan kimia apa yang kita selalu guna? Ubat gigi. Ah, tu dia ada bunyi dah. Benda ubat gigi betul, tetapi kita tak belajar cara buat ubat gigi. Macam yang hari kan yang cakap tadi tu. Dia guna sabun-sabun. Maka, <coughs> kita akan belajar. Siapa tu? Izzat dia, suara dah sama eh. Kita akan belajar soap and detergent. Detergent. Kita akan belajar soap and detergent. Betul. Adakah kat sini siapa-siapa yang mandi tak pernah guna sabun? Bagi tahu saya. Nah, Jadi, sabun adalah satu benda yang digunakan oleh consumer as a very common substance. A very common thing. Wait, guys. Do you know or not? Nak buat sabun, kita akan belajar dengan sabun dulu eh, sabun. Nak buat sabun dipanggil sebagai saponification. Saponification. Dalam bahasa Melayu, saponifikasi. Dalam bahasa Melayu, saponifikasi. Jadi, apa tu saponifikasi? Ia adalah satu proses buat sabun. Ia adalah satu proses buat sabun. Eh, guys, do you know or not? Ini yang best, ya. Main ingredient nak buat sabun adalah apa? Bagi tahu saya. Main ingredient. Ramuan utama untuk... Apa dia? <coughs> no. 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 Ya, yeah, tiba betul. Benda yang paling penting untuk buat sabun adalah minyak. Minyak, minyak, minyak. Ya. Yeah. Minyak adalah bahan yang paling penting untuk buat sabun. No oil day for you can't make a soap. Sebab tu guys, you must remember, <coughs> dia boleh jadi minyak, dia boleh jadi uh, ni, uh, a fat. Minyak ataupun fat. Macam dekat Malaysia, we use palm oil. We use a palm oil to make a soap. Kita guna minyak kelapa sawit untuk buat sabun. Tetapi, kalau you pergi dekat negara-negara lain, tolong baca label dia sedikit. Ha, label dia sedikit. Takutnya dia bukan guna minyak. Dia guna lemak. Lemak dekat sini tak semestinya lemak binatang haram. No. Kadang ni, lemak binatang tu yang tak disembelih tu pun boleh jadi najis. Hukum dia. So, apa yang berlaku dekat sini adalah be careful. Sebab tu in Malaysia especially, eh, you are going to overseas. Katakan lepas corona, you dah pergi bercuti dekat uh, UK. You are allowed to go but make sure you bring your own toiletry set. Of course, you save more money. And other than that, guys, To, uh, tengok dekat situ eh. Kalau you pergi ke overseas tak bawa, you boleh beli. You might go and have a look vegetable punya. Vegetarian soap. Kat Malaysia ada tak vegetarian soap? Ada tak uh, ni vegetarian soap? 
Apa dia? Hmm, ada. Sebenarnya ada. Apa dia? Apa nama nama brand dia? Ya Allah. Herbal soap? No. No Shashmita. Pernah dengar tak? Body shop. <coughs> Yelah. Kan body shop dia punya tagline apa? 100% vegetarian. Hmm. Body shop is the only one. Make, they will make sure... 100% of the ingredient is actually from the vegetables lah. But walaupun 100% dari vegetable, they might use some chemical to stabilize. You cannot be 100% from nature. <coughs> so, what happened? We use a palm oil. Palm oil, yeah? For our supportification. Korang tahu tak? Selain palm oil, dia ada satu ingredient yang paling penting, sodium hydroxide. Dua benda ini kalau tak ada, therefore no soap. So, you have the palm oil and sodium hydroxide, then you can make a soap, sabun, without any problem. Without any problem. Kau tahu tak? Kau tahu tak orang pertama, siapa yang sebenarnya buat sabun? Siapa yang first person yang buat sabun? Siapa orang pertama? Dr. Hussein lari ha. Lagi tak betul jantan ni. Dia cakap aku yang buat sabun weh. Orang jantan ni nama dia Michael. Dia la Michael. Ha. Chair. Bro. Hopefully ya yeah, betul Chair. Dia la orang pertama. Michael Hussein lagi tak, tak betul. Okay. Michael Cheryl. Dia lah orang pertama yang buat sabun. Tahu tak? <tuk> tak tahu eh. Okay. <tuk> tahu tak tahun apa? Dia buat lebih kurang eh. Lebih kurang eh. Pada tahun lebih kurang 1780. Lebih kurang. Lebih kurang. Pada tahun ni lah sabun bula dicipta. More or less. Eh hey guys, kalaulah, <coughs> kalaulah tahun ni tak, eh, baru nak buat sabun, sebelum tu dia orang guna apa? Macam dekat Malaysia ni, orang Malaysia dulu, 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 dia mandi tak ada sabun, dia guna apa? Guna air saja kalau kau mandi guna air je lama-lama badan kau melekit daki tebal scum dia akan guna pernah tak dengar orang guna sabut kelapa minyak kelapa Allah kau guna minyak uh, sabut kelapa tu kau kan mandikan kerbau lepas dia dah mandikan kerbau boleh lah guna mandi kau dua-duanya sama je Ya, yeah. sebab apa? Sebab apa? Dia sabut kelapa mengandungi minyak yang boleh tanggalkan kotoran. That's the main thing. Sebab tu lah nak buat sabun, you need a palm, you need the oil. Not necessarily to be palm oil, but you need the oil. Okay? So, jom kita tengok cara nak memasak sabun. Are you ready guys? Nak masak sabun. <coughs> Siapa punya leg teruk tu? So, yang pertama, step one. Step one. Okay, step one. My dear human, tuan-tuan dan puan-puan. Langkah pertama. You masukkan, you masukkan minyak, oil. You masukkan air, water, water, water. Tapi kan guys, you rasakan minyak dengan air campur tak? Tak. Sebab itulah nak bagi dia campur, kita letak NaOH. Nak bagi dia campur. Then you dah letak benda ni, masaklah, masaklah. 
Masak lah. Rupa-rupanya, NaOH is actually your catalyst. Dia adalah catalyst. Dia adalah mangkin. Mangkin. Dia adalah mangkin. <coughs> then you kacau, you kacau, dan you kacau. Dan you kacau. Kacau dan kacau. Dan kacau. Lepas dah kacau ni, ha, jadi kau kena ingat, seponifik Kasih kasi merupakan proses hidrolisis ester yang dimangkinkan oleh Ion hidroksida. Uh, ha. Eh, apa maksud dia? Kau ingat lagi tak? Masa kau belajar sebatian karbon, when you learn the uh, carbon compound, oil is actually belong to a type of ester. Sebab itulah you ada minyak kelapa sawit, rasa sawit. Minyak zaitun. Minyak zaitun, rasa zaitun. Minyak bunga matahari. Dia adalah ester yang berbeza. Jadi, saponification is the process, is the alkaline hydrolysis in English. Eh? In English, is a, is the alkaline. Alkaline hydrolysis of fat or oil using alkaline solution. Uh -huh, sama je. Fat and oil tu kan ester. Hmm. Dah ada ke? Dah terus jadi dah sabun? Dah terus jadi sabun dah? Belum. <coughs> Then you going to do the next step, my dear human. Next step dia adalah You ada this thing, a beaker. Then you panaskan. You panaskan lagi. Of course you panaskan. Tapi kan guys... Kali ni, kali ni, kali ni, sekarang ni macam ni tau. You dah letak minyak, you have put the oil, and you have put the sodium hydroxide. When you miss these two things, dia macam mana tau? Dia lembek lagi, air lagi. Tak cukup kau. So, what we do, kita akan tambah, saya akan tambah secara berlebihan, apa? NaCl. Apa ni NaCl? Garam biasa. Garam biasa. Kenapa saya tambah garam biasa ke dalam larutan ini? Any idea? Siapa pernah masak dodol? Siapa pernah masak dodol? Hello? Pernah masak dodol? <coughs> Very good. Senang saya nak cerita. Dekat kawah tu, you will put santan, am I right? Lepas letak santan, you letak gula hitam. Lepas dia kacau, dia letak pandan. Kacau, 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 kacau. Sampailah dodol tu mula keras. Sebenarnya kan dodol tu mula keras bila diletak more and more and more sugar. When dia letak more and more sugar, dia keras kan? Sama juga konsep dia dekat sini. Sekarang dia tak letak gula lah. Bersemut badan kau nanti. So, dia letak more and more and garam supaya dia boleh mula jadi keras. Sabun tu boleh mula jadi keras. Sebab itu saya letak garam. NaCl. Jadi, fungsi garam dia adalah it can reduce the solubility of soap that form dalam bahasa Melayu ia, ia mengurangkan ia mengurangkan ketelarutan sabun yang terbentuk <coughs> ketelarutan sabun yang terbentuk
Hmm. <coughs> Dia mengurangkan ketelarutan sabun terbentuk. Okay, guys. Am I done? Am I done? Hmm. So what happen? What happen? Dia akan jadi ketul tau. Ada ketulan. So you akan nampak you kena tapis lah. You kena tapis. You tapis dia sikit. You tapis punya tapis. So you tapis kan dia dah mula ada ketul-ketul tau. Okay. Then bila you tapis you akan nampak ada benda ke atas. Yang ini adalah sabun kamu. Yang bawah ni adalah air yang tak nak. Kita tak nak air tersebut. So, guys. Maka you dah jadikan sabun. Tapi kan, guys. How sure are you? Yang kamu buat adalah sabun. Bukan yang benda lain. Macam mana nak test? Macam mana nak test? The things that you do is a so. Nothing else. How to confirm this? How to... No, not litmus paper. Apa ciri sabun? Macam mana? Apa ciri sabun? Sopi. It, okay. Ciri sabun, dia mesti membentuk buih dalam air. It form a form in the presence of water. Jadi kau ambil lah sabun yang kau buat tu. Yang kau buat tu, kau ambil sabun tu, kau letak dalam air, kau kacau. Kalau keluar buih, maka sah. You are doing the soap. That is the confirmation test. Faham? Any other question? Selain sodium chloride, kau nak guna apa? Garam apa? Ha, ha, ha. Janganlah guna yang pelik-pelik. Takut badan kau melecur nanti. Garam kan paling nat- natural. Guna yang selamat je. Dunia dan akhirat. Yes. Okay, so... If liquid soap tu nak letak garam lah kan? Yes, yes. Dia akan letak. Dia tetap letak garam kalau yang liquid tu. Cuma dia akan tambah balik dengan air supaya dia jadi concentrated. Dia jadi pekat. <coughs> That's a different. Okay, siapa nak salin? Hurry up. Mm-hmm. Okay, saya nak padam. Saya nak padam. Saya nak padam.